అస్మద్గురుభ్యో నమ శ్రీమౌద్గల్య శ్రీవత్సథ గోత్ర జాతౌ శ్రీ అప్పలార్యరత్నమార్యతనూభవౌద్వ శ్రీమత్సటహరిచరణాంబుజ జంచరీకౌ శ్రీరంగరామానుజదేశికౌస్తు మహ విచిత్రవాణీ విన్యాసధన్యోపన్యాస వైభవం వర్ధయత్వనిశం సీతారామపాదయుగే మమ వ్యాసం వశిష్ఠనప్తారం శక్తే పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే సుఖదాసంతపోనిధి నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తో జయ ముదీరయేత్ అస్మద్గురుభ్యో నమ భగవద్బంధులరా వ్యాస భగవానుడు ఒక అద్భుతమైన కావ్యాన్ని మనకు అందించాడు అని పెద్దలు చెప్తారు వేదాలన్నిటినీ విభాగించి పెట్టి వేద సారమంతా ఉపనిషత్తులుగా విభాగించి మళ్ళీ ఉపనిషత్తుల సారము వేద సారాన్ని అంతటిని కూడా బ్రహ్మసూత్రములుగా నిబంధించి పెట్టి ఆ తరువాత పద్దెనిమిది పురాణాలు పద్దెనిమిది ఉపపురాణాలు ఇంతటి అద్భుతమైన సారస్వతాన్నిచ్చి మనస్సుకి తృప్తి కలగక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల శ్లోకాలలో వేద సారమంతా అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండడానికి అన్నట్టుగా మహాభారతాన్ని నిబంధించి పెట్టాడు ఎన్ని గాథలు ఎన్ని ఉపకథలు ఎన్ని ఉపాఖ్యానాలు చెప్పినదేమో వక్త వ్యాస భగవానుడా వ్రాయసకాడు సాక్షాత్తుగా గణపతి దాంట్లో మనకి కావలసినట్టుగా అన్నీ వివరించడానికి శౌనకుడు సూతుడు ఇలాంటి పెద్దలంతానా మరి అలాంటి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల శ్లోకాల గ్రంథంలో కేవలం కొన్ని ప్రధాన పాత్రలే మనం మాట్లాడుకుంటూ మిగిలిన వాటిని కేవలము ఆ మధ్యలో కాస్త అవకాశాలని నింపడం కోసం ఉన్న పాత్రలుగా భావించినట్టయితే అది వ్యాసునికి కృతజ్ఞతావిష్కరణ కాదు అలాంటి ఉపపాత్రలలో మరొక పాత్ర ఇవాళ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ పాత్ర రెండు సందర్భాల్లో వస్తుంది మొదటిది విరాట పర్వంలో వస్తుంది మళ్ళీ కనిపించేది ద్రోణ పర్వంలో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది చూడండి తమాష విరాట పర్వము ద్రోణ పర్వము ఈ రెండిటికీ సంబంధం కూడా మళ్ళీ ఒక విచిత్రమైన సంబంధం ఉంటుంది రెండు చోట్ల అర్జున సంబంధము రెండు చోట్ల అభిమన్యుడు సంబంధము ఇలాగే కనిపిస్తుంది అదో ప్రత్యేకత సరే అంచేత ఆ సుశర్మ పాత్రని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం సుశర్మ విరాట పర్వంలో మొదటి సందర్భంలో వచ్చింది దక్షిణ గోగ్రణ సమయం అక్కడ ఏం జరిగిందంటే క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుంటే ఏదో అనుకుంటూ యుద్ధానికి వెళ్ళాడు దురదృష్టం కొద్దీ నలుగురు మహావీరుల చేతులతో బ్రహ్మాండంగా అవమానం పొందాడు అంతకుముందు యుద్ధానికి వెళితే ఒకడో ఇద్దరి చేతో అవమానం పొందాడు ఈసారి ఒకేసారి నలుగురు మహామహుల చేత అవమానం పొందాడు అలాంటి సందర్భంలో కక్ష పెంచుకున్న పెద్ద మనిషి ఏం చేశాడో మొత్తం ఏదో తపస్సు చేశాడో ఏం బీభత్సం చేశాడో కానీ సరిగ్గా మళ్ళీ వస్తాడు ద్రోణ పర్వంలో వస్తాడు పద్మవ్యూహ సమయంలో వచ్చి అక్కడ నేను నలుగురిని కూడా తగినట్టుగా దూరం చెయ్యగలిగాను అన్న కీర్తిని సంపాదించుకున్నాడు నిజానికి జరిగింది అది కాదు ఒకప్పుడు నలుగురి చేత అవమానపడ్డాడు ఈసారి ఐదో వాడి చేతిలో అవమానపడ్డాడు అది జరిగిన పని ఈ నా నలుగురు నలుగురు ఐదుగురు అంటే తెలిసింది కదా పాండవులు పాండవుల్లో నలుగురి చేత మొదటిసారి ఐదో వాడి చేత ప్రాణం పోయినంత పని అయింది ఇది జరిగిన పని అంటే ఇక్కడ ఏదైనా కానీ అతనుకున్న ప్రత్యక్ష పరోక్ష శత్రుత్వం విరాటరాజు గారి మీద ఉంది సుశర్మ గురించి కొంచెం పరిచయం చేసుకుందాం వ్యాస భగవాన్ చెప్తాడు సుశర్మ త్రిగర్తానాం రాజ మ మత్స్యదేశానికి కొంచెము దూరంలో అంటే ఉత్తర భాగంలో ఉన్నది త్రిగర్త దేశం అని చెప్పి ఆ త్రిగర్త దేశానికి రాజు రథయూధప అతని దగ్గర మామూలు సైన్యాలు కాదు రథ సైన్యాలే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి చాలా గొప్ప సైన్యాలు అవి రథయూధప బలి ఇక యుద్ధంలో మామూలు వాడు కాదండి యుద్ధానికి పెడితే చావో రేవో తేల్చుకోవడానికి పెడతాడు చిన్న చిన్న వాటి కోసం పారిపోవడం అది ఉండదు అంతే యుద్ధానికి అంతటి 
మొండిగా యుద్ధం చేయగలడు బలి అలాంటివాడు ఇతనికి తగ్గ సోదరులు ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళెవళ్ళు సత్యవ్రత సత్యకర్మ సత్యవర్ణ ఈ ముగ్గురు వీళ్ళకి సోదరుడు ఇతనిది త్రిగత్త దేశం మహాభారతంలో చిన్న చిన్న పాత్రల్లో కూడా ఒక తమాష వేదాంతార్థం చెప్తారు మన శరీరము కూడా త్రిగర్త దేశమే మన రాజు కూడా సుశర్మ లోపల ఉన్నవాడు నిజంగా ఈ శరీరానికి ఎన్ని పేర్లు పెట్టిందో భారతీయ సాంప్రదాయంలో రామాయణంలోనేమో ఈ శరీరాన్ని పేరు ఏం పెట్టారు అయోధ్య అన్నారు అంటే ఎందుకుట యోధుల చేత జయించబడనిది అంటే ఎవడి మాటైనా మనం వినకూడదు అనుకున్నాం అనుకోండి చచ్చినా వినం అంతే దాని బతుకు బస్ స్టాండే అంతే ఎవడు చెప్పినా వినిపించుకో పైగా ఈ శరీరంలో ఎంతమంది దేవతలు ఉన్నారో తెలుసిన అగ్ని వాగ్ భూత్వా ముఖం ప్రావిచత్ నాలుక మీద అగ్ని దేవుడు ఉన్నాడు జాగ్రత్త ఇష్టం వచ్చాడు మాట్లాడకూడదు ఇష్టం వచ్చాడు తినకూడదు అగ్ని ఉన్నాడు కళ్ళల్లో సూర్య భగవానుడు ఉన్నాడు చెవులలో దిక్పాలకులు ఉన్నారు అలాగే మొత్తం శరీరం అంతా కూడా దేవతలంతా నింగినున్న దేవతల నిజవాసము లోపల ఉన్నాడు ఇలాంటి వాడికి దశరథుడు అని పేరు లోపల ఉన్నవాడికి పది రథములు కలిగిన వాడు అని అంటే పది ఇంద్రియాలు కదా అంచేత అతని ముగ్గురు భార్యలు అన్నారు కౌశల్యా సుమిత్ర కైక ఎవరా ముగ్గురు అంటే మనలో ఉండే త్రిగుణములు అంటే సత్వరజ తమోగుణములు ఇది పద్ధతి అనమాట వీడికే మరో పేరు పెట్టాడు మహాభారతంలో ధృత రాష్ట్రుడు రాష్ట్రం ధరించిన వాడు వీడికి వంద మంది కొడుకులు ఉన్నారు శతం వంద నాడులు ఒక అమ్మాయి ఉంది ఏక శతంచ ఏకాచనాడ్య వీడున్నది ఏనుగులని పరిపాలించే నగరము హస్తినాపురం పొగరు మొత్తనానికి సంకేతం ఇది లక్షణం ఇలాగే ఇక్కడ విరాట పర్వంలో కూడా మనకి తమాషాగా పేరు పెట్టారు త్రిగర్త మూడు గోతులు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే మనకి వేదం కూడా చెప్తుంది మూడు అధో భాగాలు ఉన్నాయి లోపల అని చెప్పి త్రిగర్త దేశాధిపతి రథయూధప మనకి పది రథాలు ఉన్నాయి కదా పది ఇంద్రియములు బలి మనం కూడా బలవంతులమే కదా ఇతనికి సత్యవర్మ సత్యకర్మ సత్యవర్ణ వీళ్ళెవళ్ళు సత్యవ్రత సత్యకర్మ సత్యవర్ణ అంటే సత్వరజ తమో గుణములు ఇలాంటి వాడు త్రిగర్త దేశాధిపతి మరి మనకి మూడు రకాల శక్తులు ఉన్నాయి ఏమిటది ఉత్సాహ ప్రభు మంత్ర యుతము శక్తి మనకి ఉత్సాహ శక్తి అంటే త్రి త్రిగర్త దేశాధిపతి ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి ఏ పని చేస్తున్నా ఉత్సాహంగా చేయడం ఉత్సాహంగా అంటే ఒకసారి దెబ్బ తిని ఉంటాం మళ్ళీ ఆ పని చేయాలి ఓ చేద్దాం మనం అంటే మంచి పని కోసం ఉపయోగించాలి అది చెడ్డ పని కోసం ఉత్సాహం కాదు ఉత్సాహ ప్రభు ప్రభు శక్తి అంటే అర్థం ఏమిటి నువ్వు పని చేసేటప్పుడు నువ్వు ఒక్కడివే చేయలేవు నీకు తగిన వాళ్ళు ఐదారుగురు కూడా ఉండాలి కదా అంటే ప్రభుత్వము అంటే ఐదారుగురిని నీ చేతిలో పెట్టుకుని వాళ్ల చేత పని చేయించేలాంటి శక్తి కూడా నీకు ఉండాలి ఇది ప్రభు శక్తి తర్వాత మంత్రశక్తి మంత్రం అనగానే బీజాక్షరాలు హాం హీం హూం ఫట్టు ఇలాంటివి కాదు అక్కడ మంత్రం అంటే ఆలోచన హనుమంతుడు చెప్తాడు ఒక చోట కార్యే కర్మణి నిర్దిష్టే యో బహూని అపి సాధయేత్ పూర్వ కార్య అవిరోధేన సకార్యం కర్తుమర్యత్ ఎవడైనా సరే ఒక పని అప్ప చెప్పినప్పుడు ఆ పని పూర్తి చేయాలి ఆ పని చేసే లోపల ఇంకో నాలుగైదు పనులు అనుబంధంగా ఉన్నవి కూడా మనం చెయ్యాలి కానీ అసలు పని మాత్రం చెడిపోకూడదు అసలు పని చెడగొట్టకుండా నాలుగైదు పనులు సక్రమంగా చేయగలిగిన వాడు ఎవడుంటాడో వాడు నిజమైన కార్యకర్త ఇది అంచేత త్రిగర్త దేశాధిపతి అండల్లో ఇంతమంది ఇతనికి బలి బలము కలిగి ఉంటుంది బలము కలిగి ఉంటే మనకు వచ్చేది ఏమిటో తెలుసిన అహంకారము ఈ అహంకారం ఉంటే పతనమవుతామని త్రిగర్త దేశాధీశుడు చెప్పాడు మనకి అహంకారం తొలగించుకోండి ఈ అహంకారం కూడా నాలుగు రకాలుగా ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి మూడు రకాలు చెప్పుకుందాం కర్తృత్వ అహంకారము నేనే చేయగలను భోక్తృత్వ అహంకారము ఈ పని వల్ల నాదే ఫలితము ఎవరి తెయ్యా ఫలితము భోక్తృత్వము జ్ఞాతృత్వ అహంకారము ఇది నాకే తెలుసు ఎవరికీ తెలియదు ఎంత అహంకారం ఎందుకు రా నాయన నాకే తెలుసు నువ్వు నీ గదిలో నీ అద్దం ముందు నిలబడ్డావు బయటికి వస్తే ఇలాంటి తెలుసు వాళ్ళు వంద మంది ఉంటాడు ఎందుకు ఆలోచించవి ఇది నువ్వు అంచేత ఇది ఇక నాలుగో అహంకారం ఉంటుంది నాలుగో అహంకారం ఏమిటి అంటే శేషత్వ అహంకారం నాకు అధికారి ఎవడో లేడు నేనే అధికారిని శేషత్వ అహంకారము పొరపాటు ఈ నాలుగు అహంకారములే నాలుగు దంతములు ఈ అహంకారానికి పేరు కువలయాపీడము ఏనుగ్గదా ఎదుగో అలాంటి వాడే సుశర్మ 
ఇక సుశర్మ పాత్ర చూసేటప్పుడు అతని లక్షణాలు చూద్దాం ఈ లక్షణాలు ఆయా పాత్ర ప్రవేశించగానే ఎలా ఎలా వచ్చాయో చూడొచ్చు సుశర్మ మంచి అవకాశవాది స్వార్థపరుడు మొండివాడు ఇప్పట్లో మనం చూస్తుంటాం చాలామందిని అవకాశవాది అంటే ఒక రకమైన పంథాతో వెళుతుంటాడు అందరూ అనుకుంటారు ఇతను ఇలాగే ఉంటాడని కానీ ఎప్పుడైతే పరిస్థితి మారిందో అధికారులు మారారో ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయో వీడు చటుక్కుని మార్చుకుంటాడు ఏమన్నా అంటే కన్యాశుల్క నాటకంలో పాలసీ మార్చకపోతే ఫలానా వాడు కాదన్నాడు పవన్ గిరీశం అల్లా అనుకోవడం కాదు అవకాశవాది ఎక్కడ ఏ అవకాశం ఉంటే ఆ అవకాశాన్ని పట్టుకోవడం అనమాట అవకాశాన్ని పట్టుకుని ఎదిగిపోతూ ఉండడం మళ్ళీ ప్రమాదం ముంచుకు వచ్చింది వెంటనే ఇంకో తోడు దొక్కడం అంటే కోతి కొమ్మచ్చి అంటాడు చూసారా కోతి ఏం చేస్తుంది ఒక కొమ్మ మీదకి వెళుతుంది ఆ కాయలన్నీ తింటుంది ఆ కాయలు అయిపోయాయి అక్కడ వెంటనే పక్కనున్న కొమ్మ మీద ఎక్కడ కాయలు ఉన్నాయి దాని మీద రవేల్ని దూకుతుంది అలా కొమ్మల మించి కొమ్మల మీద మారిపోతూ వెళుతుంది అది ఇది అవకాశవాదిత్వము అవకాశవాదిత్వం అంటే అడ్వాంటేజ్ గ్రాబర్ ఎక్కడ అవకాశం దొరుకుతుందా అని చూడడమే తప్ప అయ్యో మనం దీనికి సంబంధించి ఉన్నామే దీని వ్యవస్థ కోసం కష్టపడాలి అని ఆలోచించము ఇది మొదటి లక్షణము రెండవది స్వార్థపరత్వము ఈ సుశర్మకి కావలసినంత ఉంది ఎంత అవకాశవాది అంటే ఈ సుశర్మ కూడా ఒకప్పుడు ధర్మరాజు రాజసూయానికి వచ్చాడు మరి ధర్మరాజు దగ్గర రాజసూయానికి వచ్చినవాడు ధర్మరాజుకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న దుర్యోధనులతో ఎందుకు చేయగలిపాడు ఇదే తమాష అంటే అవకాశవాదిత్వము ఎప్పుడూ నాకు అధికారం చేతిలో ఉండాలి ఎవడు బలవంతుడిగా ఉంటాడో వాడి పక్కనే నేను ఉంటాను నాకు సేఫ్టీ అనే ప్రతి ప్రతి అనే లక్షణం అది స్వార్థపరుడు సరేనయ్యా స్వార్థం అంటే నీకు నువ్వు చూసుకుంటున్నావు స్వార్థానికంటే ప్రమాదం ఏంది ఏమిటి తెలుసా మొండితనము మొండితనం అంటే నేను చేసింది సరి అయినదే ఇక రెండో వాడు ఎవడు మాట్లాడడానికి వీలు లేదు నేను ఇలాగే చేస్తాను అంటే వీడు ప్రమాదం పడింది పడి పడిపోయామేమిట్రా అని అట్ట వాడిని మొండివాడు ఎలాంటివి ఆమెంటాడో తెలుసురా పడిపోలేదు పడుకున్న అంటే అట్ట వాడు అంతే వాడి బాపతం సుశర్మ లోపల ఈ మూడు లక్షణాలు ఉన్న కారణం చేతే తాను ఎక్కడ యుద్ధానికి వెళ్ళినా ఆ యుద్ధంలో ఏదో ఒక దెబ్బ తింటూనే వచ్చాడు సుశర్మ ద్వారా ఆధునిక నాగరిక సభ్య సమాజానికి వ్యాస భగవాడిచ్చిన సందేశం ఏమిటో తెలుసా నీలో చాలా గొప్పతనం ఉన్నది గొప్పతనాన్ని రక్షించుకో నీలో ఉత్సాహం ఉన్నది ఉత్సాహాన్ని రక్షించుకో నీలో ఆలోచించగలిగే శక్తి ఉంది దాన్ని కూడా రక్షించుకో నీకు పది మందిని కూడగట్టుకునేలాంటి తెలివితేటలు ఉన్నాయి అది కూడా చెయ్యి ఈ లక్షణములన్నీ ఎప్పుడైతే నీలో ఉన్న స్వార్థ బుద్ధికి లోబడ్డాయో పతనము తప్పదు ఎప్పుడైతే నీ నిర్లక్ష్య భావనకి అహంకారానికి నువ్వు గురయ్యావో ఇవే నీకు ప్రమాదం వస్తాయి అందుకనే పంచతంత్రంలో ఒక తోట చెప్తాడు నాలుగు లక్షణాలు ఉన్నాయిట పరువంబు దొరతనము కలిమి అరయమి పరువం అంటే యవ్వనము దొరతనం అంటే అధికారము పరువంబు దొరతనము కలిమి అఖండమైన సంపద నాలుగవది అరయమి తెలియని తనము ఈ నాలుగిటిలో ఏ ఒక్క లక్షణం మనిషికి ఉన్న మనిషి పతనమైపోతాడు అంటే యవ్వనంలో ఉన్నాడనుకోండి చూస్తున్నాం కదా రోజు న్యూస్ పేపర్లోనూ మంచి కుర్రాడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ల వాడు కొత్త మోటార్ బైకో లేదా కారో తీసుకుంటాడు పుచ్చుకోకోవడానికి ద్రావకం పుచ్చుకుంటున్నాడు వెళ్ళి ఏవేవో ప్రమాదాలు చేస్తున్నాడు వాడి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తే మారుతున్నాడా వాడు మారటం లేదే యవ్వనం అన్నది అలాంటిది అనమాట మళ్ళీ తిరిగి రాదనే ఉత్సాహం వాళ్ళకు ఉంటుంది అంచేది ఎవడు చెప్పిన మాట వినరు ఎక్కడో ఎవడో కవి అన్నట్ట యు ఆర్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ డెస్టినీని ఆయన అన్న ఆ వాక్యమే పట్టుకున్నావు తర్వాత తర్వాత ఇరవై వాక్యాల్లో వేరేది కూడా చెప్పాడే ఆ మహానుభావుడు వాడి సొత్తో ఎవరో పాపం మరి అది ఎందుకు పట్టించుకోవు పరువంబు రెండవది దొరతనము నీకు అనుకోకుండా అధికారం చేతికి వచ్చిందా ఇక అధికారం చేతికి వస్తే అర్ధరాత్రి పూట గొడుగు పట్టమంటావు నువ్వు నీకంటే చదువుకున్నవాడు ఎంతో గొప్ప చదువుకున్నా అంటాడు వాడికి ఎంత తెలుసు వాడేమో అంటావు పట్టుకుని నీకున్న అధికారంతో గొప్పదైన సంస్కారం కలిగిన వాళ్ళు కూడా వేళాకోళం చేస్తావే పరువంబు దొరతనము కలిమి సంపద ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే చూస్తున్నాం కదా 
ఉండవలసింది అంటే రోజు మూడు పోట్లా తిండి హాయిగా ముండడానికి ఇల్లు ప్రయాణం చేయడానికి ఒక కారు సరిపోదా నీకు యాభై కార్లు ముప్పై బిల్డింగ్లు కొన్ని కోట్ల బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ నుండి ఏమైంది నీకు కలిమి ఆ కలిమి ఉన్న కారణం చేత అందరినీ తుచ్చముగా చూడ్డం చాలా తక్కువగా చూడ్డం పర్వాలే ఈ మూడు కాకుండా ఇంకొకటి ప్రమాదం ఉంది అరయమి తెలిసి తెలియని తనము అంటే నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే వాడికే తెలియదు ఈ నాలుగు ఉన్నవాళ్ళు చరిత్రలో కూడా చాలామంది ఉన్నారు యవ్వనంలో ఉండి అఖండమైన అధికారం చేతిలో ఉండి ధనమంతా విపరీతంగా ఉండి చదివిన చదువు కొరగాకుండా పోయి కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన వాళ్ళు మన చరిత్రలో దేశ చరిత్ర కాదు అన్ని దేశాల చరిత్రలోనూ ఉన్నారు అలాంటి లక్షణం నీ కొద్దని చెప్పడానికి సుశర్మ ఆ పేరు చూడండి సుశర్మ మంచి సుఖమును కలిగించువాడు మంచి సుఖమును పొందువాడు కానీ వాడికి ఏమైంది ఈ పేర్లన్నీ ఇంతే శమంతకమణి అని ఉంటుంది శమంతకమణి శమ్ అంతకమణి సుఖాన్ని తగలబెట్టేది ఈ సుశర్మకి లక్షణాలతో పాటుగా ఒక పాండవుల మీద విరాటరాజు గారి మీద రెండు కోపాలు ఉన్నాయి పాండవుల మీద కోపం పక్కనట్టే పెట్టండి విరాటరాజు గారి మీద కోపం ఉంది ఏమిటది జన్మ ఆరబ్ధ శత్రుత్వం మత్స్య దేశము త్రిగర్త దేశము ఇరుగు పొరుగు దేశాలు అంటే ఒక బొక్కెన నీళ్లు ఇటు నుంచి అటు పక్కకి పోతే కొట్టుకు చావాలా ఒక రెండు గజాల స్థలం ఇటు నుంచి అటు కలిపితే నాశనం అయిపోవాలా ఎన్ని దేశాలు కొట్టుకుంటున్నాయండి ఇలాగా ఎంతమంది ప్రాణాలు పోతున్నాయి మనకి పట్టింపు లేదు ఇది ఏనాడో ఆధునిక కవి నారాయణ రెడ్డి గారు నలభై ఏళ్ళ కన్నా గేయంలో కూడా లేచారు ఇది స్థితి అంటే ఆరబ్ధ శత్రుత్వము అంటే చాలా అందంగా లేచాడు ఆరుద్ర గారు ఒక తోట పులిని చూస్తే పులి అన్నడు బెదరదు మేక చూస్తే మేక అన్నడు చెదరదు మాయరోగం అదేమో కానీ మనిషి మనిషికి కుదరదు అడవిలో తిరుగుతున్న జంతువులన్నీ కూడా కలివిడిగా ఉంటున్నాయి ఓ పెద్ద పులి చెవల పిల్లిని చంపింది తింటోంది దానికి ఆకలైతేనే తింటోంది మరి పక్కనే పాము ఉంది చెవల పిల్లిని ఏం చేయటం లేదు ఇవన్నీ ఉన్నాయి బతుకుతున్నాయి అలాంటిది కూడా లేకుండా జన్మ ఆరబ్ధ శత్రుత్వం మొదటిది రెండవది కృతజ్ఞతారహిత శత్రుత్వము నీకు శత్రుత్వం ఉంది యుద్ధానికి వెళ్ళావు యుద్ధంలో ఓడిపోయావు ఓడిపోయిన అవతలవాడు నిన్ను ఏమీ అనకుండా నీ రాజ్యం నువ్వు పరిపాలించుకో నాకు సంబంధం లేదు నువ్వు అక్కడుండు నేను ఇక్కడుంటా అని పంపిస్తే నీకు కృతజ్ఞత ఉండద్దు కృతజ్ఞత రాహిత్యము కలిగిన శత్రుత్వము నన్ను ఇలా అంటాడా ఎప్పటికైనా పగ తీర్చుకోవాలి సుశర్మ కాలక్షణం ఉంది తర్వాత పాండవుల మీద కోపం దేని కోసం తెలుసిన శత్రువు మిత్రుడు ఉంటాడే వాడు కూడా మనకి శత్రువే కదా ఇది రాజకీయం ఇలాంటిదే మహాభారతంలో తోట ఉంది ఏమిటో తెలుసా కృష్ణుడు రాయబారానికి వచ్చాడు హస్తినాపురానికి వస్తే ఈ పెద్ద మనిషి దుర్యోధనుడు మంచి గ్రాండ్గా భోజనం ఏర్పాటు చేశాడట ముప్పై మూడు వంటకాలు అవన్నీ కూడాను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు దుశ్శాసుడిని ఇంట్లో గెస్ట్ హౌస్ పెట్టాట బాబు అంటే ఆంగ్ల పదాలు ఊరికనే ప్రయోగిస్తున్నాం కానీ కృష్ణ పరమాత్మ తిన్నగా విధుడు ఇంటికి వెళ్ళాట అప్పుడు దుర్యోధనుడు కోపం చేమనాడు సార్ నన్ను కాదన్నావు మోసం చేస్తానని అవతల పక్క భీష్ముడు ఉన్నాడు అతన్ని కాదన్నావే ద్రోణాచార్యులు ఉన్నారు అతన్ని కాదన్నావే మమ్మల్ని అంతర్నీ కాదని ఎక్కడా గతి లేనట్టుగా విధుడు ఇంటికి వెడతావా ఏం తప్పు చేశానయ్యా అంటే అన్నాడు పిచ్చివాడ రాజకీయం నీకు తెలియదురా పాండవాహ పాండవాన్ ద్వేషదే నిత్యం ద్విషసే పాండవాన్ ఏమయ్యా పాండవులని చిన్నప్పటి నుంచి ద్వేషిస్తావు కదా మమ ప్రాణాహి పాండవాహ పాండవులేమో నాకు ప్రాణము మరి పాండవులు అంటే నీకు పడదు పాండవులు అంటే నాకు ఇష్టము అంచేత నేను పాండవులకి స్నేహితుణ్ణి పాండవులకి నువ్వు శత్రువి మనం నా శత్రువు కాదా అన్న అట్టభావం ఇదే పద్ధతి మిత్రుడి మిత్రుడు మనకి మిత్రుడైనట్టే మిత్రుడి శత్రువు మనకి శత్రువు అయినట్టే శత్రువు మిత్రుడు కూడా మనకి శత్రువు అవుతాడు అందుకని సుశర్మకు ఉన్న లక్షణం అది మన దేశంలో ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి కనుకనే అంతర్గత కలహాలతో కొట్టుకు తావడం తప్ప అయ్యో రెండు దేశాలు కలబడ్డట్టే ఇది ఎంత ప్రమాదం జరుగుతోంది ఒక తోట ఇంగ్లీష్ మధ్య ఉంది ఓల్డ్ కస్పర్ అని చెప్పి బ్యాటల్ ఆఫ్ బ్లెనిమ్ అని చెప్పి దాంట్లో అంటాడు తాతయ్య తాతయ్య మన పెరట్లో తవ్వుతుంటేను ఇది దొరికింది చూసావా అన్న అట్ట ఏమిటది కపాలం అంటే అన్నాడు ఇది మన పెరట్లోనే కాదు మన పొలాల్లో కూడా కొన్ని వందలు దొరుకుతున్నాయి ఒకప్పుడు యుద్ధం జరిగిందిరా చాలామంది పోయారన్నాడు వాడు అలాంటిది ఎందుకు అవసరం ఎందుకు అలాంటి స్థితి ఇదిగో ఆస్తి చూపిస్తున్నాడు అంటే ఏమిటి అంటే ద్వివిధం 
యానముత్యత అని చెప్పి దీనికోసం ఈ కక్ష తీర్చుకోవడానికి దక్షిణ గోగరణం ఉత్తర గోగరణం చేశారు వీళ్ళు ఒకేసారి ఇంతకీ ఏమిటి జన్మారబ్ధ శత్రుత్వము అంటే రాజ్యాలు ఏర్పడినప్పటి నుంచి శత్రుత్వం ఉంది జరిగింది ఏమిటంటే విరాట రాజుగారి బావమరదు ఉన్నాడు కదా రాజుగారి కంటే రాజుగారి బంధువులే కొంచెం పవర్ఫుల్గా ఉంటుంటారు సాధారణంగా రాజుగారిని ఇంకా ఆలోచిస్తారు రాజుగారి పేరు చెప్పి వంద పనులు చేస్తాడు అంచేత అసకృత నికృత పూర్వం మత్స్య శాల్వేయ కై చెప్తాడు దుర్యోధనుడితోటి ఎప్పుడైతే పాండవులు మత్స్య దేశంలో ఉన్నారు అన్న వార్త వచ్చిందో పాండవుల్ని బయటపెట్టాలని కోరుకున్నారో వీళ్ళు అలాంటి సందర్భంలో ఎలాగ యుద్ధం చేయాలి ఎలాగ వాళ్ళని బయటికి లాగాలి అని ప్రయత్నిస్తుంటే రాజకీయ చాతుర్యం ప్రకారము ద్విధం యానముత్యతే అని చెప్పి ఎవడి మీదైనా యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు రెండు రకాలుగా వెళ్ళమంటాడు మొదటిది ఏమిటి అంటే మొదటిది ఒక్కళ్ళే వెళ్ళి అటాక్ చేయడం అంటే వాళ్ళు ఊహించకుండా ఒక భాగంలోంచే వాళ్ళని ఎదిరించడం రెండవది ఇద్దరు రెండు పక్కల రెండు పక్కల నుంచి ఒకేసారి ఎదిరించడం ఇది ద్విధం యానముత్యతి అని చెప్పి దీనికోసం తయారు చేశాడు సుశర్మ మంచి ప్రణాళిక తయారు చేశాడు తయారు చేసినప్పుడు ఎవడైనా ప్రణాళిక తయారు చేస్తే ఈ కారణం చేత అని చెప్పాలి కదా అందుకోసం అని చెప్పి మొదటిది జన్మారబ్ధ శత్రుత్వము అసకృత్ నికృతాహ పూర్వం మత్స్య శాల్వేయకై సూతేనైవ మత్స్య కీచకైన పున పున చెప్పాడు దుర్యోధనుడికి వీళ్ళ చేతుల్లో ఎన్నోసార్లు ఓడిపోయాను మత్స్య దేశం వాడి చేతిలో ఓడిపోతానికి ఇబ్బంది లేదు అతని అనుయాయి ఉన్నాడు కీచకుడు బావమరిది ఆ కీచకుడు సూతేనైవ అంటే శంకర జాతి వాడని చెప్పడానికి కీచకుడు క్షత్రియ జాతి వాడు కాదు క్షత్రియునికి వేరే కాంత ఎందు పుట్టినవాడు కనుక అలాంటి వాడి చేతుల్లో నేను ఓడిపోయాను అసకృత్ ఎన్నోసార్లు విరాట్ రాజు గారి చేత పున పున మళ్ళీ మళ్ళీ కీచకుడి చేత నికృత వంచించబడ్డాను ఓడించబడ్డాను ఇది నాకు కోపం అవమానం ఎందుకు కీచకుడైతే పర్వాలేదండి ఇంకే విరాట్ రాజు అయితే పర్వాలేదు కీచకుడి చేతిలో ఓడిపోయానండి అది నాకు కష్టంగా తోంది అంటూ అసకృత్ మత్స్యరాజ్ఞామే రాష్ట్రం బాధితం అంటాడు అవునో కాదు అబద్ధమో నిజం ఆవిడికి తెలియదు కానీ మత్స్యదేశపు రాజు చేత మా రాజ్యము చాలా నష్టపోయింది ప్రతి తోట కూడా ప్రణేత కీచక తశ్య బలవాన్ అభవత్ పుర అంచేత అతనికి కీచకుడు అండ చూసుకుని నా దేశం మీద పడ్డాడు ఇప్పుడు రా తోండి అనవసరంగా కాల్పులు చేస్తుంటారు ఎందుకు చేసావురా అంటే ఆ ప్రాంతం నాకు కావాలని చెప్పి ఇగో ఇలాగే ఆ రోజు నాకు జరుగుతుంది ఇప్పుడు కీచకుడు మరణించాడు కనుక మనమంతా పెడదాం నేను దక్షిణ దిక్కుగా పెడతాను మీరు ఉత్తర దిక్కుగా కర్ణుడు దుర్యోధనుడు మీరందరూ కలిసి వెళ్ళండి వెళ్ళి యుద్ధం చేయండి అయితే నేను ఇటు వెళ్ళేటప్పుడు నాకు కర్ణుడు కూడా తోడు రావాలి అన్నట్ట కర్ణుడు నీకెందుకయ్యా కర్ణుడు సూతపుత్రుడే కదా సూతపుత్రుడి చేత అవమానపడ్డ నేను ఆ అవమానం తీర్చుకోవాలంటే సూతపుత్రుడి చేతే నేను జయించాలి రాజకీయాలు చూడండి ఎలా ఉంటాయో మహాభారతంలో ఉన్నన్ని రాజకీయాలు మనకు ఎక్కడా కనిపిస్తావు ప్రపంచంలో అన్నీ ఉంటాయన్నమాట అలాంటి అందమైనది అంటూ సుశర్మ వీళ్ళని రచ్చగొడతాడు అంటే ఈ భాగంలో చూచింది ఏమిటి ఎవరైనా ఇద్దరి మధ్య వైరం ఉన్నట్టయితే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఆ వైరాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం కంటే కూడా ఆ వైరము పేరు చెప్పి తమకి ఇతరులతో ఉన్న వైరాన్ని తీర్చుకోవడం అంటే ఆర్కే నారాయణ గారి భాషలో టు మిక్సప్ అకౌంట్స్ అన్నాడు ఆయన పాపం అంటే నీ కక్ష తీర్చుకోవడానికి చేత కాదు కనుక ఇద్దరు దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటే ఆ దెబ్బలాడుకున్న వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి నువ్వు కూడా యుద్ధంలో పాల్గొని నాశనం చేస్తావా ఇలాగే రాజ్యాలు నాశనం అయ్యాయి ఇలాగే కుటుంబాలు నాశనం అయ్యాయి ఇలాగే వ్యక్తుల మధ్య సయోధ్యలు కూడా నాశనం అవుతున్నాయి అలా కాకూడదని చెప్పడానికే సుశర్మ ద్వారా వ్యాస భగవానుడు దక్షిణ గోగ్రహాంశాన్ని లేవనెత్తాడు మనకు సందేశాన్ని ఇచ్చాడు ఆ భాగంలో ఇతర విశేషాలు మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం అంతవరకు స్వస్తి